。深度好睡眠，床垫喜临门。本节目由喜临门独家冠名播出。好了，我们也掌声再一次给到追梦队所有队员，来给他们点鼓励。虽然被追了七分，但是没关系啊，各位球员们。打起精神来，暂停之后调整调整，我们继续面对比赛。就是他们能不能坚持四节？这下想要去对持球人包夹，但是列军推得非常快，这边大个快的。Nice， 林俊宇。如果这一季要说外线的准度的话，林俊宇、齐诗宇当之无愧三分王，追分还得看他。这个球是稳定军心了是，是的，你这个三分不投中啊，对方这边过有就就是一个回合的差距，就很有可能要打平了。杰策杀进来，篮板，我们在篮下哦 f o u 凭良身制犯规。来来来来来，球！好球！这个暂停还是很有效果的。两发全中，看看日本队怎么样继续追分。要说一下啊，对方的这个二号已经下场休息，平良生只一个人已经得了十一分了。哇，这边就是，你看，这就是 UP 的打球方式，展现了他非常好的球场视野和传球的功夫。助攻队友完成篮下的进攻，好快呀、啊！哎，给他留一步，太容易了，每次都突底线。不要在这掩护里反方向突破。跑起来！你看，这就是 UP 的打球方式。感觉眼球都很难及时追踪他的步伐，也就很难追踪啊！真的，野军啊，这下太糟糕了，传到了街外。就如果你让 UP 在场上完全跑起来，去掌控场上这个进攻的状态和节奏，他可以给队友有很好的输送。这边专门让刘洪洲来看着他。你看，这个这个盯人已经盯到了中场，然后这边怎么自己打？但是，在胡林的位置，啊、呃，这是五号的川田正贵，她是一个呃入赘中国的上海女婿。哇，日本队现在已经起势了。没错，这比分又是只差两分了，我们得要赶紧打起精神。二十九、二七，两分。这下很关键，这一回合李海峰被转身进来怼开，造犯规 f o 哎，刘福柱，我们现在所有打拳都可以换人，然后你就不可能让他在掩护的另一侧走。本来这一侧打拳都可以换人，本来没机会，他嘣嘣两下，全是这种，没人帮你掩护得了。好，底罚命中，三十比二十七。我们今天呢，罚球的这些次数呢，现在几乎是拿到了一半以上，还不错，也保持好罚球的一个命中率。这边一号安达古太郎，冲到一百七十公分，这样给到左侧，大概又是对方有进攻篮板，再点一次，再点篮板球还能抢吗？史金凯把篮板球拿到，史金凯往前，看看迅速给到队友李海峰回过来，史金凯在中路一步过掉，再给篮下漂亮，来自史金凯和刘洪洲的连线。哎对，其实我个人觉得应该多给外援陈兴凯一些球，他刚才的那个处理就非常的好。对，作为这个上一季追梦队的球员啊，今天到这个现场第六级来帮打，陈兴凯这也刚刚发挥出来他第一下，哦 ，UK 真的太快了，太快了 ，UK 就像闪电一样，他能够抓住防守队员在一瞬间的判断失误，加速，直接过干净。景哥再想一个形容快的词，哎呀，闪电，比我当年参加那个比赛还快，哎呀，太快了，太快了。林俊宇借掩护这下没有很好的机会，再给到陈金凯看看交低位，上步漂亮，这一次来自小个子的篮下技术运用，对对对对对对
上，内线漏了，底下篮下两分收到。三十一、三十五，两边的比分还是比较焦灼，差四分。给啊！再给中间，看看一分半。谢林凯，谢林海峰的掩护，有很好的出手的空间。再投一次，还是没有命中。李海峰都漂亮。那我们就收下这个三分吧。还是林俊宇，如果要想到三分球，在 NBA 季，还是那句话，你能想到的就三个字：林俊宇。中国队再次把比分给拉大，日本队现在还能不能继续紧咬比分？到底线，李海峰这下给到一个对抗犯规，三三次的仰倒，不要犯规啊，给留一步。我们后卫可能还有调整的空间，包括锋线，但是我们实际上的中锋，包括灵活性的中锋，从里打到外的，实际上就是李海峰，所以他在我们球队是不可或缺的。这边走走走走走，我在我在我在我在。这个东京队还是给到 Yuki。Ten seconds, Yuki, 一个变相胯下，在助攻的队友 ，Yuki 和队友的默契太出色，展现了他及时的传球的功夫。哦，好漂亮的传球啊！联盟队和日本队这段时间有来有回，打得非常的激烈。我是亲眼近距离见识到了，是吧？之前视频上有看到过，对不对？对对对。林俊宇、吉时宇，这一下的三分没有命中，又是 Yuki 基地传给自己队友。哎，啊哦，这一下对方失误走步，高一分，高一分，高一分，准备。对于我们防守这个进攻犯规。哦，这球是来自陈金凯的无球犯规。这个吹啥呀？啊，你就别，啊，真服了。对方队现在连续的失误，有点糟糕。我们到底是这个防守人呢，还是照顾这球员？这下漂亮，抵住了这次篮板，但是进攻篮板还是东京这边 Yuki 短了这球命令投的，前场球。如果说第一节是双方互相试探、小试牛刀的话，其实第二节真刀真枪了，大家都打开了，我觉得。对。还是。来，再给，哎，直接往内线给。好耶！五号川田正贵，一百九十公分，八十五公斤，三十二岁，一罚命中。他是多届日本超级联赛全九州省的 MVP 和篮板王。别着急，别着急，别着急。三十五、三十八，三分的差距，我们还能不能把比赛的比分扩大到两个回合以上？球给到我们这次老追梦队员陈金凯。看看看的时间，五、四、三、二、一，这下防线出界。好，那上半场结束啊，追梦三十八比三十五领先三分。别说裁判了，啊，别挑这个，找点自身原因。为什么拉开比分让人追上？你身体心态上一放松，你失误球一多，他就干转换的。多少转换球？他的三分进几个？是那个二号，二号进了仨，都是抓住你的失误。活力的奖励，激情的奖励，啊，也就整体降低了你们攻防的质量。这里有几个隐患：第一个，犯规次数一定，你先三次了；再有两次，整体的这种阵容搭配很困难。第二个，失误必须得控制。你们现在太随意了，三打二打一，就就就就这种球太随意了。你们要保持这活力，保持这呼应，你得有这个能力。其实你们有这个能力，下半场开局还是你们五个啊，保动了先来，篮板球必须控制住，敢，敢于身体对抗，明确吧？抱着平常心打，把比赛打到最后，即便落后一点啊，也别心理上有波动。二打一的球，三打二的球，坚决打了，打就抢嘛！我这一封就在后边跟着呢，我。加油！加油！加油！加油！在中场休息的时候，也跟大家去灌输，这个比赛就要打到最后一刻，不要因为场上你领先一段时间就觉得对手是一支弱队。所以我觉得这种球就是要磨到最后，把握好细节，展现好自己全部的状态。这场球我们已经不能输，所以在下半场一定得调整好心态，迅速调整过来。
十番のもうキーマンさ、あっちのキーマンさ、もう疲れてるから。疲れてるね。疲れてるけど、あいつ絶対もうドライブ行って、このこれで。あ、それ、これあの引っ掛けてくる、ね。ここのゆっくりで引っ掛けの、うん、あれみんなもう。手上げましょう。手上げましょう。手上げよう。ワンサイド作ってもいいと思うこっちに寄ってでこっちから逆サイドからフラッシュとかでフラッシュの合わせでどう入ればいいしうんうんうん,うん、うん、セオリー的にはでユッケとかがいる時はゾーンの時もうあのツースリーだったらスリーガード高めで置きたかったけどそれよりもユッケもうワンサイド作っちゃってそこであのヒロトとかの合わせとかの方がいいかなと思ったら変に作るよりもしこんな感じだったらさえシ,ンジシンジスタートにしてさ結構今当たってるからワンチャンありじゃないうん、コーナーに、うん、コーナーナもだし上がったりしてそれでお前がアジャストしなきゃいけないコーナーにいる例えばコーナーにいるユッケドライブする45度に上がる、うん、キックアウト待つそうしよっかそのディフェンスを攻略それをどう攻略するかっていうのを、はい、みんなで作戦練ってましたまあ逆転だよねやっぱりね逆転して6点か8点ぐらいリードした状態で終わるのが予想好了准备下半场比赛开始来接下来各位点点观众我们也来期待一下这场到底谁能拿走胜利是我们追梦队能够在第一场对阵国外球队挑战守住我们村 BA 的主场还是让东京热火队把这场比赛胜利带到日本呢轮战队拆开大个儿在外线的出手尝试没有老板就收下在经过半场的一个熟悉之后还是平常身质这是他个人投中的第四记三分球他就是一个球队当中最扎实的外线出手现在打平了下半场一开场平常身质延续他的火热的手感率先命中他的又一个三分球并且将比分扳平这队这边将要如何来应对对方现在的状态呢一个牛角的战术李远军持球突破给到底角的高宇峰漂亮来自高宇峰头发战神果然发挥稳定以三分的回应相当及时相当出色底角多一个这边底角多一个给了半条线再拆到左侧现在这边注意联防的一个移动又是平常身质再来一个哇哦个人第五第三分四十一四十一回应上天呀我的天哪哇平常身质用绝对的三分实力再次将比分给扳平今天平良生的手感也太火热了我们能否还颜色呢 ?Answer 包呢快三三三三好球哦 No 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 sorry sorry 看一下李野军突进来让对方是有一个比较糟糕的一个动作裁判是给到非常清楚也给到一个围体这有点威胁林海峰你发现一个问题你只要掩护住了掩护质量高了你随便进去他们也没有交流没有都是离职逼走你看他们的打法也没有战术突分突分全是机会一次罚球好球韦林军刚才个人完成一个二加一这下又要追一个三分篮板球弹出来一号安达虎太郎他是场上一直保持在场的后卫又给平良深圳这家篮板裁判示意是有犯规你该打死好球飞仔我打了我打了还没办法下给了我估计这么长左牛角牛角我们拿回了三分的领先李彦军给他高位的掩护看看这边也很聪明往后撤一步再往前坚持不换没有让这个掩,掩护产生效果人家正再去找自己的队友给到底角这个位置给一手进来 Nice 高玉峰在这个底线的处理球上非常聪明吸引防守之后知道那自己队友是有机会空了马上再给李彦军这两分投中
四十六，四十一。我们这段被追平之后，打得非常的冷静。你看日本这边在没有外线出手命中之后，他们的进攻方式是怎么样？让安达虎太郎来，篮板有一个二加一。哇，这一个箭步冲到篮下，井野练等几乎是垂直掉入球网，而且的打中还有加罚。哎呀，没事没事没事，安达换一下他吧，换谁？高玉峰他懵了啊，高玉峰啊。哎，我别紧张啊啊！蒙了那个球打的手冰凉的，怎么？王旭，这边也回应一个二加一。后面有人，我打牛角，我打牛角。牛角，牛角，牛角，两分。牛角，安卡西，安卡西。十号高一峰来控球，李海峰来回的掩护，再往后一拆开，漂亮！从外到内，这一下再到中间一个掩护拆开之后，非常漂亮的战术，让夏震在篮下轻松收下两个防守。这下一个上抢，十位赶紧回到防守位置 ，Yuki。中间，中间，中间，没有出色的机会，自己要一个超远，这样球太短了。三二 ，Yuki 在今天的外线投篮上面毫无呃进展。哇，前场球，后面后面，那哥们多打少能力真差呀！啊，感觉我们的荷花战神在这场外战中的状态也是拉满了哈，绝对不能放松。你看，刚说完不能放松，这边就丢了一个，哇，就丢了一个传球，让 Yuki。判断 Yuki 传球距离的时候，你需要极度的注意，因为他速度真的很快，身高一百七十公分，体重六十八公斤，现年二十七岁。跳跳去！四十六，四十八，牛角。OK， 一定，一定，停，停，停。两边，看看牛角这边打给李海峰之后，自己来做处理，做对上之后，直接拔起了三分。李海峰也是追梦队当中得分最高、个人得分最高队员。这边还是保持这样的比赛的方式。哇，日本队反超了，金野练一脚三分命中，关键一球，让日本队来到领先的位置。这是全程比赛他们的第一次领先吗？对，就他们不会让球在阵地给你停太久，有机会迅速的就出手。日本队已经反超了。来自广东李彦军，这一下半转换，稳定的三分出手，让对方措手不及。漂亮！一记强心剂，漂亮。反超了比分，但这边有李彦军，今天正进攻欲望在全梦队当中最最强烈的球员。这个球太解渴了，是的。谢谢。在对方有得分的时候，球员就球队一定要有回应，这是对气势上最好的帮助。一下太远了。这边是给你们协调个这个了。他们这种甩局要把一门特别重，甩起来，要么就真投不进。五十比四十九，就一分的领先。哎，快快快！有时间，军这边也是紧紧的保持在身前，不能让他出手，有任何的机会。掩护之后，再往里拆进，漂亮！这一次二人转，但是加阵，没关系，篮下还有，再点，篮板，刘洪洲，刘洪洲强势打进这个二进攻，很强硬啊。刘洪洲有一个中锋梦，刘振远能量。Nice， 拿下篮板加两分。小个子在内线有大文章。哎，注意了，底角，换人。来到三分领先，但还是不能放松，转到底角又是平阳伸智。哟，哑巴。这个，他妈你就是在外线简单的传导，调动防守之后，找到出手队员。有人在长途奔袭进来，对吧？防下之后再推转换，又给二号
，平刀真治，往底线的移动，漂亮的背转身，再给弧顶，调整一下，出手，命中，这就是日本队打球的方式。这点单了，不能往这么打呀，往里上啊！第三节对手这么连续的三分命中，实际上是对。球队的信心的打压是比较大的，可能就是大家还是比较放松了。我觉得就是心态的问题，就是虽然我们落后了，但是还是要一点点也把分他追回来。五十五比五十二，整个球队可以说在第三节完全打找到了自己的节奏。我们追梦队要怎么应对？来来来，来来，对对，还是重点的这位球员李建军给到。第一位，亚振来打一个，又被切了一下，没关系，保护下来。三秒，三秒，在中路，李爱波冲击篮筐，拿下这个关键两分。哎哥，关键两分，防守，防守。现在追梦队追到一分分差，双方你追我赶，局势相当的紧张。面对士气拉满的东京热火队，追梦队现在要如何来应对这个比赛？转到。左侧这边快速的移动到崔在的篮下就有机会了。好了，加加阵对抗，防住这边推反击，但对方已经全部回来。李爱峰观察一下，到中间过渡，内线队员加阵，王林给背掩护，抹进来再给身后刘洪洲，很冷静，要一个两分球。谢谢。呃，还是没有投进，迅速找到 Yuki， 跟进拉满球。这边没有投进，换人，拿吧，拿。来，我们也给追梦队加油。我说追梦队，各位一起说加油。追梦队，追梦队，追梦队。在关键时刻，我们第一次喊出了加油声，能不能给他们一点能量？李海峰上路漂亮反篮，漂亮啊！看起来现场的加油非常的有效。李海峰在篮下积极对抗，上篮成功，再次将比分给扳回了。可以说，这第一场对于国外球队的比赛非常非常的好看。你来，你来，对了，出来没关系，他五个都下半线，篮下溜了。呃，来自二号的背影步，再转移到侧翼运一步，两分没有拔中，在篮板球。我们的篮板球在第三节显得就没有那么的有优势了。进，进，李昭生志进来，自己要一个跳篮 ，nice。奈何东京热火队这边真的是士气不减，平良生之健步起跳，强势拿下两分。这已经让二号队员完全把这个比赛的状态给打出来了。第三节比赛真的是表现太出色了，双方的比分如此焦灼，真的互不相让。往上线不断的逼迫，逼迫持球人李海峰还是在右侧，好球。哇！关键时刻，你还得看定海神针李海峰，杀伤突破，稳定发挥，连得六分。好球！队再次比分领先。这是疯。呀！哎，兄弟们，太慢，太慢，太慢，太慢。暂停，太慢。とりあえず相手さん二十三万、間違いなく今ので。確証得てもう一回来るから、その後の対応、その後の対応。お前ファウルアウト狙われちゃうんけ。気をつけてね。えっと今今ファウルされたの？結局どっち？誰？じゃ三つ。ファウル四ピリクラったらファウルアウト気にしないディフェンスなんで。じゃ二人と三つ三つ気をつけて三つ気をつけて。いいよあのドライブでいいよ。集中。でもディフェンスのトップは結構相手今スリー入ってるから出てきてるから、その逆中入ってそれからあのコーナーとか。今意外と中割れる。割れる割れる割れる割れる。そうそうそう。相手今思って出てきてる。あとランねラン疲れるけどラン。OK。あとディフェンスリバウンドリバウンドリバウンド。Wait wait one two three。Let's go let's go。他两个底角非常抠，他有时候掖在这儿，五号位掖在这儿，转移四十五度他直接弹出来，短暂的时候你得出来，帮延误一下，再稍微再稍微你再回去，因为他现在等同于五个都站外线。实在到最后七八秒挡拆就换人，再一个你们注意，你四个的压力比较大一些，有些时候篮板球他冲的比较紧，尤其两点，尤其这个角投篮，那个点是篮板球，包括你俩篮板球回收，听着啊，最后比如打一仰都是仰攻，最后边全是你来挡拆，然后你们来处理，转换一定要抓，有机会坚决投，明确吗？啊，加油加油加油！来看看第三节最后的一分四十五秒，李海峰将要先执行罚球。
，哎，可惜，好、啊，坐坐坐，来嘛，那边那边，东京热火队。东京队这边拿下来给到 UK， 这下这次哎防的不错，往后退，不让他找这个突破的空间，篮板球保护好，对方在底角的三分没有把这个命中率续上，这边罗喜尝试一下，也是罗喜在今天这场第一次三分的出手，但这个投篮没有任何的问题，空位出来了，是的，我们还是要坚坚决攻啊、哦，完了，这次又有一个抢断，哎好球。走了，走了，走了！日本队这边在连续两个回合都没有得到分数，马甲马甲，我们确实要提升好比赛的防守强度。日本这边换人，呃，换防，林人这下，李海峰在右侧，看看李海峰，这就是在场上发挥最稳定、最出色、最具 MVP 级别的球员李海峰。在任何时刻，他都将给到球队最关键的表现。海峰，我觉得今天是我心中当之无愧的追梦队的 MVP。他今天是打得很高效啊，很果敢。海峰在内线的强打强吃，在篮下敢于对抗、敢于出手，包括拼抢篮板球，啊，造杀伤，这个做得很好。もう大好きになるぐらいうまい。もうもうねああそこはきついよね。うまかった。シュートも打ててあの大きさでしょ。そうそうそうそう。他球硬，他突然他在上，每次进的都是硬球。全部都终于稳定住了现在比分的局面，领先五分。状态火热的东京热火队还有没有可能改变局势呢？这下到底角一个低平又来，来这下呀！漂亮，这次东京热火队的配合给到洛特切入。非常默契，为他们两分拿到，并且还有加罚。Nice play, nice play。你哪有人防啊？你在那一侧，这边人呢？你要你要不让他上篮？要不你先坐下来。西哥，我的西哥。七号是金野练，一百八十六分，八十公斤。但这是加罚，没有罚中。这边日本队保持着一个回合的差距。来，让那给拉布奈，拉布奈，拉布奈，米杰，米杰。左边军给到车翼，陈廷凯，看陈廷凯示意拉开一些。换防对方，再往身后给底角，有机会，底角坚持来投。漂亮，又是。及时雨、林俊宇的三分落下，迎着对方的防守，及时雨给出自己该有的回应。那不愧是我们的三分神射手，这种时刻就需要大心脏的球员敢出手、敢打关键球。哎，快落回来，底线，底线。有可以。在找到自己的投手平常身子进来，往身后，三，这下防守的移动，这么远又可以，没有投中，第三节结束，好球好球，第三节拿回了一些领先的优势，把比分的领先暂时扩大到了五分，还是可以的，六十四比五十九，我们五分领先进入到最后一节，帅，可以、啊，好球好球，第三节打完，我觉得这球稳稳赢了。我没有半场开香槟啊！第四节是，对，要把东西拿出来亮一下给日本人看一下了。哎呦哎呦，全然内容没在意，ただ最後の three だけちょっと。あそこだけ行きたい。ちょっとドライブ俺カバー出てて、ミキさんとかヘルプあカバーダンしてくれてるんで、そうキックアウト頑張って出て。オッケー。ボールマンに。そう、ボールマンに。そう、ローテーション早く、ローテーション早く。ラストラスト十分、頑張ろう。兄弟、他今天连防是这样。咱们在这儿，这边就一个，他先转移，帮他拉开。你这儿短暂过来没问题，记住啊，咱们两个后卫有一个防球，有一个在垫垫的时候，这球如果一旦转移到这儿，你不能让他下水，给我堵住他。好，为什么不要过度歇吧？他们所有突破都是瞄着，攻一突破全是假的，啊，看着你上崩，完了转移到地点，砰砰，走吧。哎，来来来，来，第四节马上开始，准备追梦队是继续保持领先，还是日本东京热火队？能够延续强势追分势头，让我们拭目以待。在第三节的比赛当中呢，呃，东京热火队这支日本的球队还一度领先过
。那我们还是通过最后的沉着的应对，拿回了五分的优势。在中间，看看哇，哎，这下太大了，往底角，还是有一些默契上的一个问题。西凯，西凯，不用看他们看我。慢，慢，慢。这边球权给到东京热火队，看看东京队的进攻。Yuki 在第四节的一开场就在场上，也是替换了他们队内的一号空位胡太郎。不要先把过道，往右侧的移动，这下篮板球。李海峰在内线保护好。在场上的阵容，林俊宇、罗西。空间拉开，陈金凯加底角，陈金凯底角。呃，林海峰、陈金凯，还有李彦君，这是追梦队在场上的五人，在第四节的先发的阵容。射出来，罗西，看看右侧，李彦君，场上进攻欲望最强的球员自己。对，就是这样。对于他来讲，他对于球的欲望是非常强的。但这个球不得不说啊，李彦君是非常的敢打。六十五，五十九。好的，今天李海峰和李彦君这两位真的李家军啊，给到球队相当出色的进攻火力的支撑。这中间这一下，李彦君有干扰，但没有掉下来。这边拿球马上出手，比赛方式还是一样，在外线坚决的出手。罗喜，这下幸好自己再把球收好。迅速给到远端，造成一个一打一的局面。我们见识到了刘洪洲在篮下的出色的强势进攻。可以啊，强哟！发球，发球，发球！来到九分领先，又来到了九分，这是在第二节之后再也没有出现过的领先的时刻。还是稳扎稳打，这下。前锋这边再防下一球，换人 substitution， 南南方队，恭喜恭喜！二号投手投手，注意点二号。看看我们能不能把这个比赛的强度一直保持到最后，去拿下胜利。对方的二号队员也是四犯。没有严重。他这样直接进，很危险的。对，这样一落，打了打了打了。两侧一拉开，然后李海峰来一对一挨射，突进来，迅速的布防，这下。还是刘洪仲，他在篮下的积极性就是一个内线巨人，就是他，矮个篮板怪，六边形但是。哎，注意二号，注意二号。七十比五十九，追梦队暂时领先的十一分。哎，二号队，接掩护，胡太郎再给队友拆开。不接，不接，不接。快，利用这段时间，现在追梦队要持续的去扩大领先。李彦君，左手拿住。李彦君以及变相误导左手勾中，哦！小兰不要松，不要松，也是打出了一个攻击波，对，也打出了球队该有的一个状态。那相当于二三节呢，对方的一个进攻的方法，我们也适应了。安达古太郎，看看没有人，自己来，来吧。整个的传球线路呢，我们在判断上全部都限制住。我们这一段的后场篮板控制的非常好。是的，看看转换又来，再拿走，哎我，又一次转换，一打多，坚决胜，林俊宇。Time out, time out, time out. Nice, nice. 这一波太过瘾了，这波。呃，今天咱们的后卫不得不说啊。打疯了，喝水喝水喝水喝水喝水！这一节让我感到每一个上场的球员，只要在场上，他都发挥的全部潜能。这这个气势和对于胜利的渴望，和几乎所有的能量和状态，在第四节这种迸发，是我没想到的。立马，你可以四万
もう変わんないんだよやられてるからこのあとちょっとアーディー出そうもうこれ今ここ集中してか走って D も前からそのあとオフェンスも前すぐ行くオッケーオッケーそうしよう有些时候转移他拉过去你可能过来啊他再上来串这儿有些时候他不串这儿这个下去这个他直接弹出来你跟住了就跟住了没法串位了有些时候短暂串不了的时候就直接了他再来手里手再换人就变盯人一样总之不能给他漏喂喂换四四喂还有七分钟我们这边林俊宇将执行罚球建立起十六分的领先还有七分钟保住保住看看追梦队能否在这七分钟内守住哦这叫罗喜的判断争球争球罗喜的判断非常好这个球真的是难上加难了好嘞好嘞该帮谁还是高利呗是是我们队还有什么样的进攻方法他们有呃场上的 Yuki 呢在今天的比赛当中可以说整个的投篮感觉是真的不太好的才刚还有三秒 two second 到 Yuki 还是投不中可以说 Yuki 这是我看过他打的三分投的最不准的一场比赛但这也要得益于我们整个追梦队队的防守两个人过来关照罗奇罗奇还是穿过进来也造成了冲撞 foul 这是一个阻挡哦但是这下罗奇好像崴脚了这感觉好像没什么问题稍微缓一缓李彦俊你多拿点球他们现在脑子已经蒙了接球就往上上接球把,把球要过来你俩扣上你俩手上李伐命中七十六五十九还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还得还尤其还是坚决投好这个三分没有一个进退下清白还是对好球顶住了紧逼再去两人的家房中间穿过李建军给底角在左侧来自顶级射手的顶级出手坚决能力太漂亮了林俊宇你要把最大的称赞声给到追梦的全队哎不接不接不接了我们现在已经起势了拉开比分了感觉对高一峰再上两分打风了打风了打风了比手能赢多少赢多少新技能新技能发人四分三十七秒八十二比五十九呃东京热火队还有什么样的办法这边到对手的脚这边中了在这一节他们第一个进球第一个无论这下又是发球的一个抢断林俊宇判断队友发球的方向判断错了让就可以偷到这一个别别失误确实要在发球的时候更加的注意和谨慎八十二比六十四十八分的领先中间穿过 Yuki 接下身后刀掉把球给碰一下这边安达古太郎呃转换可以可以可以可以可以不给三分还有四分零四秒来来你好安达胡太郎这下去出物这次的防守的注意力非常好断掉了对方往三分线外的一个传球这边还是扩大防守人盯人很好的找到了对方在延误之后出现的空位就是李海峰 nice 这个传球找的非常的准在这下甚至可以不看自己的队友知道队友拆开就在那个位置脚步可以很脚步
。现在比分八十四比六十四，追梦队领先了整整二十分。二号，看看平良生智到了第四节呢，没有任何的得分入账。中间这下自己拿篮板，是再给到队友，再侧翼，就是进攻篮板。这段时间要注意篮板，对追梦队来说，呃，照顾好投手。苗良防一个，还有五秒的时间在右侧，这下终于防住。内侧内侧躲开了啊！篮板球高一峰收下，给到队友。还有两分半，全场比赛。李海峰，李海峰，李彦军是今天在比赛当中追梦队表现进攻最出色的两位，这下来自。荷花战神高玉峰。换人，换人，换人，换人。换人 ，substitution。上喽，撇喽。好，我们这边好像是五上五下了哈。来，那我们掌声给到我们刚才的主力轮换的队员们。也，这个掌声给到新上场的这五位。对方突破进来，有一个二加一。黄伟怕底下球，伟哥子和你接应。六十六八十六，东京热火队落后二十分，加罚中，十九分，落后。伟哥子，这边日本队从头到尾啊，就还是贯彻这个全场的紧紧的盯防。努力活干。走走走。李万，李万，李万，李万！自己进来，自己拿，被盖掉。到底角，哎！哈哈哈哈哈！别别别别，搞笑搞笑！刚才这样，因为是一个 jump ball， 根据球权交换原则呢，球权是给到追梦队。简单心。对对方这边的对抗也有点不适应，努力往底角给，看看伟哥子，再点一下，伟哥子很可惜，这上来一个出手机会没有拿到，这边点传到中间，打的转换也很快，小群，啊，这这个传球太随意了，但对方出界踩到线，后面往前游一步，就给他看看看，比赛最后五十三点二秒。打好每一秒，哎，这传球怎么？助攻，助攻，好球！直接助攻了 Yuki。换一个发，换一个发。我们这边要专注一点了，这个比赛还没有结束呢，四十多秒，每一分每一秒认真对待，就是对比赛最好的一个应对和一个态度。十秒钟时间给到伟哥子，拉开，拉开。看一下，现在发起进攻，五秒，再给底角出机会，投了一个三不针，救回来，日本队这边谁能拿到？往后救，又可以这样聪明，等一下让对方去拿，在左侧又可以再投，总算进了，又可以不懈的努力，他终于命中了自己的第一个三分球。我都替他开心，真的。七十二比八十六，他们从这个二十二分，其实连着追了有八分吧，还有六秒时间。啊，第一罚没有罚中。好，第二发有八十七比七十二，这边打到最后一个，战斗到最后一秒，投中，比赛的比分定格在七十五比八十七，联盟队以十二分的优势战胜东京热火队，恭喜追梦队，追梦队，哎呀，哎呀，我觉得是开了个好头。因为毕竟那个合约签完，确实给自己也非常大的压力，所以在接下来任务完成的几率可能会更大。而且现在我觉得大家场上比赛的感觉，团队的默契程度都在一步步往好的方向去发展。希望大家能够保持住
，这种斗志和专注力，把今天的比赛也打好。感受是比较激动，就比较兴奋，然后也想和他们互相交流一下。呃，今天的表现也还行吧，中规中矩，然后也把握了一些呃三分球，但是也还是有一些做的不足的地方。好，我们要再次谢谢东京龙队前两队相互致意。啊，もちろんすごい悔しいっていう気持ちと。まあ負けたことはもちろんだし、自分のパフォーマンス、シュート力、うん、アベレージが良くなかったっていうのと、うん、まあアベレージは良くないけど、コンディションとかスピードとかはちゃんと出せてて、その中で、うん、まあシュートがついてこなかったっていうのはすごい。小さい時からバスケとかやってて、監督とかにそういう風に教わってきたし、まあそうやって逆転する瞬間もあるし、その可能性 1% でもあるんだったらその可能性,可能性を信じて。プレーしなきゃいけないというか、プレーする価値があると思っています。谢谢双方为我们分别一起贡献了一场非常精彩的外战。我觉得第一 个， 这个日本队他展现出他们本国家球队的一个特 点， 速度非常 快， 技术非常细腻。啊，场上斗志非常昂扬，投篮非常神准，所以这场比赛我们能够取胜，我觉得大家是拼尽了全力，啊，也把在准备会准备的东西，包括气势各方面都打出来了。秦歌杨指导，看着他们从第一天站在这个球场上的时候的样子，再看到他们今天，两位心里已经蛮感慨的了，是不是？我觉得信心是相互建立的。一开始我和苏醒老师在这儿看着海选的时候说，说实话，心凉了半截儿。呃，但是随着这个训练和人员的筛检，我觉得我们更像一个团队，而且大家一直在进步，互相之间的默契、沟通等等，呃，都是奔着这个团队的荣耀再去努力。我觉得这个进步，所有人都能看到。我觉得一定要笑到出我们的日本的这些球员们，太棒了！我觉得他们每一个队员都是从第一分拼到最后一分，他们的二号队员像他们队的库里一样，弹无虚发。Yuki， 我觉得非常棒啊！他可能今天的投篮的手感不是最好，但是他今天的突破、组织、传球过人，带动了全队，表现得非常好。我们这边不用说了，我觉得今天两位姓李的李家军啊，对吧？李彦军、李海峰打得都特别好，我觉得，尤其是海峰应该可以拿到我们队的 MVP 了，感觉奔着小三十分去了吧？感觉啊，有有内有外，啊，特别硬啊，特别棒，棒棒的，好。二十三番が MVP。もう本当にやっぱこっちもすごい見てたし、彼彼がどう動くんだろう。そう、あの日本にあんまりないよね。あんなさ、こんな大きいのに、そうそう、あんな動けて器用だ。器用。日本に持って帰りたい。上手だし、まあスキルとか多分シュート力とかなんだろう。スキルとかシュート力とか多分そのスピードとかよりも多分それよりもすごいどんな状況でも冷静だし、もうずっと落ち着いてるし、もう展開がどうなろうともその自分のゲームコントロールのスタイルは多分崩してないだろうし、そこはやっぱりさすがだなって思います。中国の人たちみんなありがとうございました。すごいえっといい環境でバスケさせていただいて、負けたけどもう本当にすごいあのいい試合だったと思いました。いい経験だったと思いました。ありがとうございました。其实我们也能看到，日本有很多，呃，后卫也在这场比赛当中展现出非常出色的技术，可能没有那么好的身体的天赋和优势，但是也想问问，对于他们来说是怎么理解篮球这件事情的？まあ身長はまだ確かに有利な部分もあるかもしれないですけど、そんなの関係ないっていうのを証明したくてこのメンバーで来てるんで、まあ勝って証明することができなくて悔しいです。首先，很感谢日本队能到来。我们也有很多需要向日本队学习的地方，包括他们的永不言弃，包括他们的呃基本功各方面的技术，我们都需要学习吧。就是我们最后，就算他们落后十几分，其实一直也在维持着最大强度的防守，这一点是我们很需要学习的。呃，我感觉他们今天发挥的还不是最佳的状态吧。希望在以后的日子还有机会能再交手。再次的感谢东京热火队。当然，我听说罗奇有要代表我们有一份礼物，是不是？
首先很享受这场比赛，然后也很开心我们追梦队能赢下这场比赛。然后大家也知道这个中国茶。呃，源远流传，然后我也是带了一份礼物给日本队，呃，我们家上百年的古树茶，也是经过了几代人流传下来的，呃，然后也算一个伴手礼，呃，送给日本队。お茶のプレゼントです。お茶。谢谢 ，Thank you so much。谢谢。谢谢 China。谢谢。お茶。あ、これ知ってる。これ高いやつだ。俺取引しようとしたことある。那得穆拉比耶得了奖，穆拉比耶诺先生的人，就是怎么评价日本队？他说，证明小个也能打篮球。其实这句话的深层意义是，从选材来讲，任何身材都可以去尝试这项运动，只要你把一项技术练得非常极致，你可能就会在这个行业里生存。不管是河村还是 UK， 你看他们的速度节奏，基本上就是一步过，这个就是他们的优势。但是前提是。你先天的不足，一定要通过后天的努力，把你的技术练成极致，要超出所谓条件好的这些人的这种加倍的付出。我个人认为，他们要吃的苦要比呃正常条件或者要突出条件的人要要要多几倍。其实今天我们还有一位特别的学长陈新凯，今天作为外援也加入到我们追梦队当中，那可能是第一次跟我们热火队对上。但是呢，也是第一次看这些师弟们在现场打比赛，怎么样？新凯跟大家分享一下感受。呃，可能是没有提前接触吧，然后，呃，这么远过来没有、呃、很好的帮助到大家。对，但是我们今天呃把自己呃把自己的一个风格发挥的非常好，然后跟日本队的完成了这么一个精彩比赛。然后我觉得日本队在最后都还没有放弃，我觉得这样的精神是也是值得我们去。呃，战场的对，然后希望这一次第六季的春天的兄弟们发挥出更好的状态，然后祝他们圆满的结束。如果说压力和挑战会让每一个球员在球场上成为更好的自己的话，那么下一场比赛你们将会面临的是更大的挑战。那我们就如以往一样，下一次球场见，好吗？再次恭喜追梦队，也谢谢东京热火队，谢谢各位。走进球场有一些心理上的压力。到了 Nice 街头，用我们街头的规矩吧，你的地盘你做主。<笑>来一个单猜，单哥，漂亮，安什么？两次接三分四投，碎！哎呦，我去了！接下来让我们掌声有请深圳新世纪青年队。我还是很希望能够跟杨二岛的队伍硬碰硬的来一场真刀真枪的对抗。好球，好球！很快，我他妈，这是一个扣篮吗？这边有换球机会，漂亮！深圳新世纪青年队暂时领先。哎呦，那分在这儿，你干嘛呢？你在这儿，哎哎哎，不要上脑啊！李彦军在外线。控球之后直接左手上篮，帅气！我们的阮家正回敬一个三分波，对，哦，漂亮！换来追梦队，把比分追上反超，哎，出球啊！跟他身体对抗，对，哦，慢一点。李彦军有机会杀进去吗？登录独家社交媒体平台微博，搜索“这就是灌篮”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上虎不搜灌篮评分，为你支持的球员打分。上优酷搜索“灌篮六”参与竞猜，赢手机、键盘、签名照、篮球等超多大奖。电视端上酷喵 APP 进入节目页，也可参与竞猜，抢节目周边。
欢迎大家来到优酷暑期课堂，我是霍南。今天要给大家讲的是勾手传球，一个快要失传的传球方法。勾手传球呢是非常实用的，而且呢具有魅惑力的一种传球方式。当我持球了，我的自己的队友来给我进行挡拆的时候，我去做一个什么呢？第一件事情，不要直接往这边走，我直接往这边走。他很容易会对我进行一个攻击，往外使劲儿，然后呢，赢得一个抢过的空间。我在打挡拆的时候，第一件事情要反方向的把这个角度带得更好一点，也就是说，我先往这边运，带好了一个更好，来踩着三分线啊，带好了一个更好的角度，在这个过程当中，就会形成一个我俩肩膀贴肩膀，不给他有任何抢过空间的一个。高质量的掩护产生了，而在这个过程当中，我在往里突的时候，这个时候我要去带有攻击性的去冲击篮筐，在这个时候起三步，可能他补防的这个人就要去拦我，而此时我起三步，啊，去做一个很像勾手投篮、勾手上篮的这样的一个动作的时候，防守人很有可能封我的时候，我这个球。勾手传到我内线的队友，这个对于防守人来说，他是很难判断我是真的要上，还是真的要传。你学会了吗